Vriendelijk welkom bij Vader Vier Gemeentes hier in ons volgend en um, dankie dat jij mij volgend toe laat om so met jou in jou sitkamer, bij jou studeerkamer, waar jy op vakantie is, waar jy ook al naar die eredienst kyk, dankie dat jy my toe laat om daar so met jou in die woord van die Heere bezig te wees. Dus ek wil vraag, kom ek en jy sit net so in die leidingstijd en dan doen ons een gebedsel. Heere, die gebed van ons hart in die leidingstijd is dat u ons zal helpen om te vast, maar ook die leven te kan vier. Help ons om te vast van kritiek, zodat so ons lofzeggen en dankzeggen kan genieten. Help ons om te vast van bitterheid, Heere, zodat so ons vergifnis kan genieten. Help ons om te vast van kwaadwillige praatjies, zodat so ons al weet wanneer om te praat en wanneer om stil te bly. Help ons om te vast van wanhoop, Heere, so dat die hoop van Heere Jesus na hierdie wereld toe gebring het, ook ons hoop is en ons dit sal vier. Help ons om te vast van om net te kla en dat ons waardering sal hee vir elke krimmelkie brood wat op ons tafel land. Help ons om te vast van selfsig zodat so ons ik kan dien. Help ons om te vast van zelfbejammering. Zodat so ons deernis kan nemen met alle wat rondom ons is, Heere. Help ons om te vast van ontevredenheid. Zodat so ons dankbaarheid zal kan vier. Heere, help ons vandaag om te vast van vrees. Zodat so ons aan ons geloof kan vasthouden. En daarin is dat je vrede kan vinden. Help ons om in hierdie leidingstijd op je gefokus te wees, Heere. En dan keer dat ons dit vandaag mag vragen in die naam van Jesus ons Heere. Amen. Vrienden, in hierdie leidingstijd gaan ek en jy vir oomlik stil word. En in hierdie volgende lied gaan ons om net ons self weer toewaai aan die Heere. En vraag dat die Heilige Geest ons ook sal voorbereid en gereed uit om die woord te hoor en dit ons eie te maak. So kom ons sit net vandag so.
Ons in die voorraag om daar vandag ook saam te kan lees uit Matthies van Matthies 26 vanaf vers 36. Daarna kom Jesus met sy disciples by plek met die naam geet Seman en hy sê vir hulle, sit hier terwijl ek daar gaan bid. Hy het vir Petrus in die twee seens van Sebedees saam geneem. Dit hy bedroef en beangs geword. En hy het vir hulle gesê, ek voel doodsbenauwd, bly hier en wak saam met my. Hy het die hele eentje verder gegaan en daar gekneel met die gezicht in die grond en hy het gebid. My vader, as het moendlik is, laat die leidingsbeker by my voorbij gaan. Moet nog dan sien doen soos ek wil nie, maar soos jy wil leren. Daarna kom hy na die disciples toe terug en kry hulle aan die slaap. En toe sê hy vir Petrus, Kon jy nie eens een uur lang saam met my waak nie? Waak en bid, so dat jy nie in die versoeking kom nie. Die geest is gewillig, maar die vlees is swak. En tweede keer het hy gaan bid en gesê, gesê my vader, as hierdie leidingsbeke nie by my kan voorbij gaan, sonder dat ek te drink nie, dat die wil geskiet. Toe hy terugkom, kry hy hulle weer aan die slaap, want van die vaak kon hulle nie hulle oor oopbou nie. Hy het hulle weer alleen laat bly en derde keer gaan bid en die selfde woorde gesê. Toe kom hy na die disciples toe terug en hy sê vir hulle, slaap en ris jylle nog. Die eer het gekom, die seen van die mens, sal in die hande van sondaars oorgegeef word. Staan op, kom, ons loop. Kijk, die man wat my verraai, is hier nabij. Ons gaan net tot so ver lees. Vriende, vandag neem die woord ons terug na aand in die tuin van Gethsemane. Hierdie tuin was vol olijfbome en binnen in hierdie tuin het hulle ook een olijfpers gehad waar hulle olijfolie gemaakt het. Vir meeste was dit miskien net nog een tuin waar onder hulle onder die groot olijfbome kon gaan sit en somme net een stikkie lafenis kon hee in die koelte van die boom. Vir partij mense was hierdie olijfbome hulle werksplek gewees so as hulle in hierdie tuin van Gethsemane in sou stap sou dit so goed wees soos ek en jy wat by ons werksplek instap. Vir Jesus was die tuin van Gethsemane sy plek van gebed. Die plek waar hy om kon afsonder, om stil te word en in Godse teenwoordigheid te kon staan. Ons lees daar in Lukas 22 vers 39, dat het Jesus' gewoonte was om na die olijfberg toe te gaan en dat Jesus, wanneer hy in Jerusalem is, daar sal gaan bid het. Ons lees net in die hoofstuk voor dit in Lukas 21, dat Jesus in die dag in die tempel was en dat hy die mense geleer het en in die aand het hy na die olijfberg toe gegaan so dat hy daar kon gaan bid. Vriende, so toe Judas Jesus gesoek het, het hy geweet die een plek waar hy Jesus sal kry was by die tuin van Gethsemane tussen die olijfboer bezig om te bid. Ons weet dat toe die manne Daniel wou in hechtenis neem, het hulle geweer die een plek waar hulle dit sou recht kry, is dat hulle hom sou vind op sy knieën waar hy in gebed voor God is. Vriende, nou is my vraag vandag vir jou, waar is dit waar my en jou, jou kinders ons self sal vind, as hulle moet sê, ek weet, hierdie tyd sal ek my ma kry op haar knieën voor die Heere. Ek weet, in die oogend 6 hier, het ek al geseen, as ek my pa sou soek, sou ek om kry in die studeerkamer op sy knieën voor die Heere. Ek 
weet, as ek my opa en my oma soek voor slaaptijd, so ek hulle kry op die voet in die eind van die bed, met die bybel in hulle hand, en al kon hulle nie fysies meer kniel nie, het hulle in die geest gekniel voor hulle almachtige God. Vrienden, is daar tyd in die plek waar mense weet, ons hartsmense weet, in hierdie tyd sal ek my ma, my pa, my kind, my ouwers, my opa, my oma, vriende, sal ek hulle kruip hulle knie voor die Heere. Wanneer Jesus in die tuin ingaan, neem hy vir Petrus en Jacobus en Johannes saam met hom in, en hy sê vir hulle, ek gaan bid, kom bid saam met my, en hy gaan een eentje van hulle af, die Lukas tekst sê vir ons, hy was een klip gooi van hulle af, en hy daar gaan sit en bid, ons tekst sê, dat hy gekniel het, met sy gezicht in die grond gegaan het, en dat hy gebid het, sy lichaamshouding was in die totale afhankelijkheid voor God. Jesus neem met die disciples saam, en hy sê, kom bid saam met my, Vrienden, as ons in een leidingstijd en een moeilike tijd van ons leven is, dan moet daar plek wees waar ek en jy voor die Heere gaan kniel. Ons moet ons eie tuin van Gethseman heen, melk jy sal waar dit is en hoe dit lyk nie. Maar dit is ook belangrijk, sê die Heere, dat ons geloofsgenoot het, wat saam met ons kan bid. Die Heere Jesus neem hulle saam en dan vers 37 en 38, Wees het dat hy bedroef en beangst geword het. Jesus het nie terwijl hy voor God gekniel het, sy emoties een kant toe geskuif nie. Jesus het nie in die tijd van leiding gesê, ek gaan niks voel nie. Soos ek en jy het hy in die moeilike tijd van sy leven angstig geword en bedroef geraak. En sy sweedrippels het soos bloed geword. Jesus het intense emoties beleef en het iets beleef van een stikkie vrees. Soveel angst dat jou sweet bloed word. Johannes 18 leer ons dat Jesus, toe hy na die tuin toe aangestap gekom het, het hulle oor die keder ons spuit oorgegaan en ons weet op die dag van paasfeest, is daar baie lammers wat geslag is, en die bloed van die lammers het met die spruit afgevloeid, so wanneer Jesus langs die kederons spruit afkom, dan loop hy voorbij die stroom waarin die lammers sy bloed gevloe het. Hy is op pad om te gaan bid in die tuin van Gethsemane. Hy sien en hy ruik die bloed van die lammers, en hy weet, hierdie jaar is ek die lam wat geslag gaan word, Hierdie haar is het my bloed, wat in die voere gaan afloop, so dat het verlossing vir mense kan bring. Terwyl Jesus na die tuin van Gethsemane nie toe stap, besef hy, ek is bezig om te stap na die slagveld, na die plek waar die lam geoffer gaan moet word. daarom kan ek dink, hoekom Jesus angstig geword het, want hy het geweet wat kom, dit is nie asof het vir my verrassing was nie, hy het geweet wat is op pad. Vrienden, en dan, as Jesus in die tuin van Gethsemane is, dan is daar baie dinge waarmee Jesus worstel, hy worstel met die idee, dat hy eindelijk as lam geslag gaan word, dat sy bloed sal vloe, so dat mense gered kan word, Hy worstel met sy disciples, sy vriende, wat hulle rug op hom gedraai, wat sê, ek ken hom nie. En ander, wat hy gedink het, saam met hom sal bid, wat aan die slaap geraak het. Hy worstel met die leidingsbeker wat hy moet drink. En hy klik bid, hy, jyre, laat dit by my voorbij gaan, en nie my wil nie, jy wil, jyre. En terwyl die Heere Jesus in die tuin van Gethsema nie bid, en dit zwaar gaan met hom, en dit moeilik gaan met hom, 
net in die volgende perikoop, in die volgende hoofdstuk, ne, lees ons, dat Jesus vir hulle sê, moet nie die zwaard uithaal nie, dink jylle nie, as ek my vader vraag, dat hy sommer net legioene engele sal stuur, om hy te kom haal nie. Jesus sit in die tuin van Gethsemane, en hy worstel, dat hy moet sterf, dat hy die leidingsbeker moet drink, dat allemaal hulle rug op hom gedraai het, dat hulle aan die slaap geraak het, dat hulle sê, hulle ken hom nie, dat hulle hom gaan oorle- oorlever. En hy weet, met een enkele gebed, Vader, ek wil nie meer nie, kan alles verander. en nog steeds by Jesus die knie, en hy sê, jyre, jy wil, en nie my wil nie. Vriend, as ek en jy, in ons eie stikkie leidingstijd is, as ons ons eie zwaar kry beleef, is al soveel dinge wat ons, in ons tuin van Gethsemane, meer worstel, ne? Maar aan die einde moet ons leer, soos Matthäus 5 ons sê, to quietly submit to God in his will, om stil ons knie te buig en te sê, Vader, jy wil en nie my wil nie. Selfs in die swaar kry van ons leven, moet ons leer om die knie te buig en te sê, Jere, laat jy wil geskiet. Laat jy koninkry kom. Vriende, in daar die oomlik waar die Heere Jesus bid, Heere, laat jy wil geskiet. Verander sy angst in een stuk aanvaarde. As ek denk aan die disciples, dan denk ek baie keer, miskien so ek ook in die slaap geraak het. Dit was een moeilike week. Dit was een emotioneel, uitputtende week. Eers het hulle die intog in Jerusalem gehad op die donkie, en wat een besonderse dag was dit nie, en allemaal was opgewonnen, en allemaal het partijkie gauw, en ons allemaal weet, nou wil een partijkie dag is ons moeg. Maar het het nie daar gestop in die week nie. Daarna was er die reiniging van die tempel geweest, en daar was konflikt met die godsdienstleiers, en het het spanning veroorzaak, en spanning maak ons moeg. Toet hulle die paasmal boe in die kamer, En hy het in die skuldgevoel gehad, want niemand was bereid om eindelijk voete te was nie. En toekom Jesus, hulle leermeester, hulle rabbi, en hy sit aan, toekom sy middel, en hy begin om hulle voete te was. Die atmosfeer was gelaai in daar die bovertrek, toe Jesus die brood breek. En toe hy hulle allemaal in die oor kyk, en hy weet... Hulle gaan hulle rug op hom draai, hy weet wie hom gaan verraai, hy weet wie hom gaan verloon. Hy emosie belaai die kamer. En dan stap hulle daar uit. En ek kan nie denk hoe moeg hulle moes wees, emotioneel, hoe gedreien hulle na hierdie week moes wees. En dan vraag Jesus vir hulle, kom saam met my en kom bid. is al voorbij middernag, en hulle is moeg. Vrienden, miskien het ek en jy ook genoeg rede, oor hoekom ons aan die slaap geraak het, hoekom ons sikkel om te bid, hoekom ons nie by God uitkom nie, hoekom ons nie by ons stilte tyd uitkom nie, hoekom ons nie in ons tuin van Gethsemane nie kan inkom nie, miskien het ons genoeg rede is. En dan kom hier die Jesus by hulle, en hy sê vir hulle, hoekom is jylle so traag, slaap jylle alweer, ris jylle nog steeds, die eer het gekom, die seen van die mens, wat in die hande van sondaars, oorgegeen, Jesus sê, slaap jylle nog, nog een bykie sluimer, nog een bykie slaap, vriende, ek en jy, moet wakker word, uit ons slaap uit, Al het ons wat een goeie rede is, die Heere sê, dit is tyd om nog iets 7 uur te gaan en te gaan bid. Het is tyd om te gaan kniel, so dat ek en jy kan bid, Vader, jy wil en nie myne nie, so dat ons angst en aanvaarding kan verander. En dan vriende, in een baie klein rikkie verander alles. Jesus wat angstig is, sy sweet wat bloed word, hy wat benauwd is, 
Hij zei, ik wil dood benauwd. Hij was bang geweest, beangst en bedroefd, sê ons tekst. Hier is de emoties wat oor Jesus beskryf, hoe hulle Jesus beskryf en sy emoties beskryf. In oomlikke nade, nadat Jesus gaan bid het, verander alles wat hij opstaan en vir die disciples sê, kom die hier het aangebreek. Eeuwenskielik is hy nie meer so ons, so angstig nie. Eeuwenskielik het hy nie meer hierdie groot vrees en is hy nie meer so bedroef nie. Wat het verander? Wat het verander dat Jesus van die man wat dood angst het, dood bang is, bedroef is, verander na die man wat sê, kom, staan op die eer het gekom. En het lijkt vir my dat Jesus ons wil leer, wanneer die nood kom, wanneer die donker ere kom, wanneer die krisis kom, en ons stap in die tuin van Gethsemane in, dat ons grootste gevechten in ons leven, word op ons knieën gewend. Daarom Gethsemane, toe hy oorgee aan Godse wil, het die oorwinning al gekom. Soms as ek en jy bid, verander ons omstandig heren, soms sê die heren, ek gaan die leidingsbeker wegvat. Maar vriende, soms verander ons omstandig heren nie. En wanneer het nie verander nie, kom geer die heren vir ons kracht, so dat ons daardier kan leef. Waar is jou tuin van Gethsemane in jou donker ere? Want jy sien, dis daar waar ek en jy gaan sit en kniel, waar die volgende gebed miskien waar word. Ek het gebed vir kracht, so dat ek alles kan bereik. Maar ek is swak gemaakt, so dat ek nederig kon leer om gehoorsam te wees. Ek het vir gezondheid gevra, dat ek groter dinge kon doen. Ek het swakheid gegees, so dat ek beter dinge kon doen. Ek het vir reikdom gevra, dat ek gelukkig kan wees. Ek het armoede gekry, so dat ek wees kon wees. Ek het gevra vir kracht, so dat ek die lof van mense kan hee. Ek het swakheid gekry, so dat God al die lof kan kry. Ek is onder alle mense wat reiklik geseen is, want in stressvolle tye het ons een tuin by Gethsemane nodig. Een plek waar jy in ons kan gaan en herken dat ons nie sterk genoeg, nie wees genoeg is nie. Maar dat ons God aanroep. En dan sal hy in en dier ons werk. En as die leidingsbeker nie weg gaan nie, sal sy genade genoeg wees. En Jesus staan op en hy sê die eer het aangebreek. Hierdie man wat my wil oorlever, hy is hier. Die man wat my wil verraai, hy is hier nabij. Jesus sê ek weet alles. En dan is dit so, is dit so. Dan sien ons in ons tekst, bykie later en ook in die Lukas tekst. Judas kom met die afdeling soldate en die wachte van die priesterhoofde en die fariseers. En hulle kom met hulle lanterns en hulle fakkels en hulle wapens. As ons die Griekse woord gaan lees, spyra, en ons verstaan iets van wat het beteken, dat die machtig is uit elke mag gekom het om Jesus gevangen te neem. En vriend, in ons kinderbijbel is dit Jesus, en baie keer op die flieks ook, Jesus en hierdie paar disciples wat by hom is, ook gewoonlik nie drie disciples, die is gewoonlik een paar disciples waar al in die prentjie is, en dan kom Judas en so paar oukies wat hom gevangen wil neem, so drie, vier, vijf, zes, miskien tien ouwens. Maar as ons die tekst lees, dan sien ons, dat daar twee honderd mans was. Twee honderd van die beste en die machtigtest is uit die mag wat daar is van die Romeine, van die tempel en van die gemeenskap. 200 mense met fakkels en met wapens. En hulle kom na die Heere Jesus toe 
na een man toe om hom in die echtenis te neem. Vriendie, Iwers moet het vir ons iets sê van die mag wat daar is in Jesus. 200 mense kom om Jesus in echtenis te neem. Ek kan nie vir een oomlik dink hoe dit moest klink. En dan sê Jesus, maar wie soek jylle? Sê vir my, wie soek jylle? En hulle antwoord, ons soek Jesus van Nazareth. Jy sien vriende, op een manier het hulle gemis dat het Jesus is, want wat ons kyk Jesus soms met ons oe mis, maar met ons harte raak. En dan praat Jesus, en wanneer hy praat, wat gebeur? 200 soldate val op die grond neer. Kan nie vir een oomlik jouself en dink, maak jou oor toe en dink, hoe dit moet klink, as 200 soldate neerval met hulle swaarde en hulle fakkels en hulle skulde, hoe dit moet klink? En dan gee Jesus homself oor. En Matthäus, wil hulle een van die soldate sy oor, wil hulle het sy oor afgekap, maal ge sy oor afgekap, en dan sê Jesus, maar gee sy oor, en hy maak hom gezond. Niemand gaan my leven by my vat, nie, ek gaan het gee. Ek was gereed, ek het dood angst gehad, toe ek in die tuin ingestap het, maar by die voete van my vader, het het verander in aanvaarding, Nie kan ek nou in die leidingspad stap. Jy wil jyre, nie my wil nie. Vriende, op een manier beleef baie van ons ook maar in leidingstijd nie precies soos Jesus nie. So nooit die intensiteit kan beleef van wat Jesus beleef het daar die dag nie. Maar baie van ons het ons eie leidingspad wat ons loop in die tijd nie. in die tyd waar oorloe en allerhande vreese na ons te kom. Hoor ek eindelijk hoe mense ook sê, ek is doodsbenauw, bly hier en waak saam met my. Ek is bedroef en ek is beangst. Kom bid saam met my. Ek wil jou vandag vraag, waar is jou tuin van Gethsemane? Want is in hierdie tuin op jou knieën, waar die oorwinnings begin. En dan wil ek jou vandag vir jou vraag, wie is jou Petrus? Wie is jou drie manne, wat jy saam met jou in die tuin van Gethsemane invat, om te sê, kom waak en bid saam met my. Wie is op jou geloofsreis saam met jou? Dan wil ek vir jou vraag vandag, wat is jou verskoning? Hoekom het jy vaak geword om te bid in jou tuin? Hoekom het jy moe geraak om stil te word by God? Slaap jy nog? Ris jy nog? Dan sê Jesus vir jou die eer het aangebreek, staan op. Die tyd het gekom, dat jy op jou knieën moet kom, want dis waar die oorwinnings begin. Vriende, wanneer ons in die tuin van Gethsemane is, ons eie een, en ons bid vader jy wil en die myne nie, begin ons angst verander, en dan vaarde. En dan kan ons opstaan, en in Jesus' oorwinning deel, dan kan ons, wat ook al die gevaar is, of het nou 200 man is, wat voor ons kom staan, met swaarde en fakkels en lampe, kan ons in die feis, want die gebed het ons kracht gekry, en in Jesus het ons die oorwinning gekry. Ek bid vir elkeen van julle, wat hier een moeilike tyd gaan, elkeen wat sy eie stikkie leidingstijd het, 
Maar dat jy rarig in jou eie tuin van Gethsemane sal gaan stil word. En dat die Heere daar vir jou oorwinning sal begin gee. Dat jy sal kan opstaan en hy 200 soldaten met hulle fakkels en hulle wapens sal storm loop. En dat jy eindelijk sê, met my God sal ek een bende storm loop en sal ek oor een meer spring want hy geef vir my die oorwinning. Vriende, mag ek en jy in hierdie tuin leer vandag dat al voor ons oorwinning lee, waar die kracht van gebed is. Amen. Heren, soveel keer het ons maar net skiet gebede. Soveel keer, heren, is ons bang en angstig en benauwd. Vandag wil jy ons weer kom leer, dat in hierdie tye ons juist dan op ons knie in die tuin van Gethsemane, op ons gezichte voor jy moet staan en sê, Heere, hier is ek, jy wil, Heere, jy wil. Help ons een vader vir om een geloosgemeenskap vir mekaar te wees, mense wat saam met mekaar sal bid, Heere. En dan vader bid ek ook in hierdie eer, vir elkeen wat doodsbang en doodsbenauwd is, Heere, laai hulle in een stikkie oorwinning. En as hier die leidingsbeker by hulle wil voorbij vat, sonder dat hulle het moet drink, dan eer ons hier daarvoor. Maar as hulle ook aan hulle leidingsbeker moet drink, gee dan vir hulle die kracht, Heere, om dat deur te kom. Ons eer hier vandag, vir die woord, vir die heilige gees, wat sal maak dat ons die 200 man opstaan, omdat ons in Jesus reeds die oorwinning het. Ons eer die dan voor in Jesus naam. Amen. Vrienden, miskien wil jy saam met my vandag sê, met my God loop ek bende storm en spring ek oor en neer. Kom ons sing en sê. Vriende, ons wil vir elkeen van u baie dankie sê wat deel in Vare 4 en in hoe ons ook een bediening het in Van der Belt Park en as jy graag ook deel wil wees van ons bediening, dan kan jy dit ook doen dier ons financieel te ondersteun en jy ken al ons rekening nummer, is een APSA rekening en is een check rekening in die naam van NG Vare 4 en die rekening nummer is 053 058 0032. Vriende, ek wil graag die seen van die Heere oor elkeen van die uitspreek. En ek wil vraag, mag jy vandag vasthou aan hierdie woorde van Matthäus 26? Mag jy vasthou daaraan dat die Heere sê, selfs in leidingstijd is daar oorwinning. Mag ons besef wat die prijs is wat Jesus betaal het, so dat ons oorwinning kan behoor. Mag hierdie week ingaan met die wete, Godse genade sal altyd vir my genoeg wees. Maak nie saak hoe zwaar en hoe moeilik die pad lyk nie. Mag jy ook vandag weet, dat die Heere Jesus daar in die tuin van Gethsemane gaan bid het, so dat ek en jy vandag kan besef wat die kracht van gebed ook in ons eie leven is. En dat hy vandag in die rechterhand van God sit en vir jou pleit op die naam. En mag jy weet dat die Heilige Geest saam met jou dier jou tuin van Gethsemane sal bid so dat jy ook oorwinnings kan behoor, weet dat die Vader, Sien en Heilige Geest, 
by elkeen van julle sal wees. Amen.